தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியல் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த டுடோரியலில் நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரீமியர் ப்ரோவில் உங்களுடைய ஃபோட்டோக்களை வச்சே வந்து ஒரு ஸ்லைடு ஷோ க்ரியேட் பண்ணி அதாவது ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட்டில் எப்படி ஒரு ஸ்லைடு ஷோ க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னும் எனக்கு பிக்சர் சின்னதாக வேணும்னாலும் நான் இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபி நார்மல் லெவலில் அந்த ஜூமில் கொண்டு ஜூமே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் ஃபிட்னு கொண்டு வந்தேன்னா கரெக்டாக அந்த விண்டோ கேற்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த அதாவது அந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராம் விண்டோ அளவுக்கு அந்த ஸ்க்ரீனையே கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துடும் அந்த பி பிக்சர் செட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஃப்ரேமை அடுத்ததை நான் அஞ்சாவது பிக்சரையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ப்ராஜெக்ட் விண்டோலேருந்து அதாவது சோர்ஸ் விண்டோலேருந்து அப்படியே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே டைமில் எனக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுறேன் அதுவும் இப்போ நம்ம இப்போ ரொட்டேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஜூம் லெவல் ஆப்ஷனில் போயிட்டு டென் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க திரும்ப பிக்சர் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் பிக்சரும் தெரியும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸ் அளவுக்கு நீங்கள் அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதாவது சின்னதாக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வேணுங்கிற அளவுக்கு நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ரொட்டேட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாகவே ஆக்கிக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம அஞ்சு பிக்சரை கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப ஜூம் லெவலில் நான் ஃபிட்டுன்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ எனக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் எனக்கு ஃபிட்டாக கரெக்டாக அந்த பிக்சரை ஃபிட் பண்ணி எனக்கு தெரியுது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு பிக்சர் ஆல்ரெடி நம்ம கொண்டு வந்த உடனே நம்ம ரெண்டரிங் கொடுத்துட்டோம் அதனால் அது க்ரீன் கலர் இருக்குது ரெண்டரிங் கொடுக்காத இந்த ரெண்டு பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் தெரியுது திரும்பவும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ரெண்டு பிக்சருக்காக நம்ம இன்னொரு தடவை நம்ம ரெண்டரிங் கொடுக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு தடவை நான் வந்து ரெண்டரிங் கீயே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டரிங் வந்து குயிக்காக ஆகிடும் ஏன்னா ரெண்டே ரெண்டு பிக்சருக்கு மட்டும் நம்ம கொடுக்க போகிறதுனால அது வந்து குயிக்காக ஆகிடும் இந்த பிக்சரோட சைஸும் வந்து ரொம்ப அதிகமான சைஸஸ் கிடையாது அதனால் நம்மளுக்கு ரெண்டரிங் ஆகிடும் ரெண்டரிங் முடிஞ்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இது ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு வீடியோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு அந்த அந்த இண்டிகேட்டர் நகர நகர ஒவ்வொரு பிக்சருக்கு போக போக நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு வீடியோ மாதிரி நமக்கு இப்போ தெரியுது சரி இது டோட்டலாக எத்தனை செகண்ட் இந்த வீடியோ இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாலு பிக்சர் நம்ம வச்சுருக்கோம் நாலு பிக்சர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பிக்சர் வச்சுருக்கோம் அஞ்சு பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நமக்கு வந்து ப்ளே ஆகுது ஸோ இப்போ வீடியோ ஒன்ங்கிற அந்த ட்ராக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பிக்சர் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி வீடியோ டூவில் நீங்கள் எத்தனை பிக்சர்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வீடியோ த்ரீங்கிற எத்தனை பி வீடியோ த்ரீங்கிற ட்ராக்கில் எத்தனை பிக்சர்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 சீக்வன்ஸில் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்டோடைய ஒரு சீக்வன்ஸில் எத்தனை ட்ராக் வேணாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது என்ன இந்த சீக்வன்ஸுங்கிறது என்ன இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தம் நம்ம தமிழ் மல்டிமீடியா டுடோரியல் சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவோடைய இதற்கு முந்தைய ஒரு சில வீடியோ எல்லாமே நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காத நண்பர்கள் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் அதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இந்த டுடோரியல் புரியும் அதை பார்க்கலனா இந்த டுடோரியல் வந்து புரியாது ஏன்னா அதில் நம்ம பேசிக்கான சில விஷயங்கள் பற்றி நம்ம நிறையவே சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஒவ்வொரு விண்டோவை பற்றியும் நம்ம தனித்தனியாக சொல்லியிருக்கோம் டைம் லைனுங்கிறது என்ன ப்ராஜெக்ட் விண்டோங்கிறது என்ன சோர்ஸ் விண்டோங்கிறது என்ன ப்ரோக்ராம் விண்டோங்கிறது என்னங்கிறத பற்றியெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோ ஒன் வீடியோ டூ வீடியோ த்ரீங்கிற அந்த ட்ராக் பற்றி உள்ள டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை ட்ராக் வேணாலும் நீங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸில் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணே மூணு ட்ராக் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை ட்ராக் வேணுமோ அந்த ட்ராக்கை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ ட்ராக் நீங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணிக்கிறீங்களோ அ
ஆடியோ ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு வீடியோ ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து இதை வந்து கிளிப்புன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம கொண்டு வர அந்த சோர்ஸ் ஃபைல் எல்லாத்தையுமே ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி இமேஜஸ் மட்டும் தான் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வீடியோ எதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலை அதேமாதிரி ஆடியோ எதுவும் யூஸ் பண்ணலை ஆடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ நம்ம இந்த சைடு ஷோக்கு நம்மளுக்கு ஆடியோ ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா திரும்ப அதே மாதிரி இம்போர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டு ஆடியோ உங்களுக்கு என்ன ஆடியோ வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து கொண்டு வரலாம் ஆடியோ ஃபைலாக நீங்கள் எம்பி த்ரீயாக ஏதாவது கலெக்ஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய சவுண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்நெட்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்குது தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் அதை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரு சில ஆடியோ ஃபைல்ஸை ஏதாவது ஒரு ஆடியோவை நான் எடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஓப்பனில் கொடுத்துக்கிறேன் அந்த ஆடியோ இங்கே வந்துருச்சு அதாவது ப்ராஜெக்ட் விண்டோக்கு வந்துருச்சு சோர்ஸ் விண்டோவுக்கு அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி ஆடியோ ஒன்றுங்கிறதுல நான் இப்படி அப்ளை பண்ணிடுறேன் அப்ளை பண்ணோன்னே எனக்கு இப்போ இது ஆடியோ ஃபைல் சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நம்ம அந்த பிக்சருக்கு என்ன சைஸுக்கு தேவையோ அந்த சைஸுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஆடியோ ஒரு சைஸை நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் முன்னாடி கொண்டு போய் வச்சுட்டு அந்த இண்டிகேட்டரை ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் வச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ண போகிறேன் ப்ளே பண்ணும்போது எனக்கு ஆடியோ அதாவது வீடியோ வித் ஆடியோ ரெண்டோட சேர்த்து நம்மளுக்கு அந்த ஒரு வீடியோ வந்து நமக்கு வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ வித் சவுண்டோட ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஸ்லைடு ஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு அஞ்சு பிக்சரை கொண்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஒரு சில மியூசிக் ஒரே ஒரு மியூசிக் ஒன்று கொண்டு வந்தோம் அது ரெண்டுத்தையுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லைடு ஷோ மாதிரி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணி இந்த வீடியோவை வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ ஏதாவது ஒரு டிபியாக கூட நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணலாம் ஸ்டேட்டஸாக வந்து நீங்கள் வந்து செட் செட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு ஸ்லைடு ஷோ க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றி உள்ள உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் தெரிவியுங்க மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையுமே நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ